Hi guys! Ngayon, magluluto tayo ng relyenong bangos. So ngayon guys, didipaw na natin yung ating bangos. So gagamit tayo ngayon ng uh, plat na hawakan ng uh, sandok o sansi. Chansi? Sansi? Uh, you call it. I don't know how to pronounce it properly. So, kung meron kayong spatula, yung baking spatula na plat, mas maganda. Pero, wala kami ngayon. Wala kami noon. So, ito yung muna yung gagamitin namin. Pero, okay naman siya. It work naman dun sa pagdidibon ng bango. So, ngayon, sisimulan natin. Ngayon, ayan yung asawa ko nagdidibon. Kasi siya yung mas nakakaalam kung paano dibon. So, ipapasok nyo lang yung Uh, hawakan nung sandok na plat na sandok dun sa, sa ating bangos yan so careful guys sa pagditibon kasi ang importante dun sa ating uh, relay ng bangos yung skin nya kasi lalabas natin lahat ng meat dun sa loob ng bangos para uh, mahimay natin mamaya so yan tinitibon na ng asawa ko kung paano pagditibon So, ganito kami mag-debone, guys. Kung meron kayong ibang way, pag-debone, so... Yan, babaliin nyo yung buntot para yung meat dun sa buntot eh mahiwalay dun sa skin or dun sa tinik. Yan, sa bukas, spatula nyo ulit. Papasok nyo. So, ingat lang. Baka mabutas kasi yung skin. So, ayan, pipigayin nyo na mula dun sa buntot, papalabas dun sa kanyang pinaka-leeg. So, before yung ulo. Ayan. Ayan, guys. So, ayan, o. Nakadibon na. Tapos, okay yung skin. Walang sira. That's how you debone yung bangos para sa inyong relleno. Then, babalik ta rin. So, babalik ta rin nyo. Pabalik ta rin yan, di ba? Iya, yeah, para matanggal yung mga tinik. So, yun. Pabalik ta rin daw. Then, tanggalin lahat ng tinik. Para malinis nyo yung loob niya. Mahiwala yung ibang tinik. Kasi ang bangos matinik eh. Kailangan natin talagang... So, pag gagawa ng relyeno, uh, tiyaga lang. Kasi marami siyang tinik. Mahirap maghiwalay. So, mamaya papakita namin sa inyo paano paghiwalay ng tinik. Ayan guys, nadibaw na. Lilinisin na lang ang asawa ko yung loob. Yung, so, do-double check niya yung mga tinig-tinig doon sa skin kung may nakadagit. So, ngayon guys, mamarinate na natin yung ating skin bangus. So, ngayon gagamit tayo ng toyo. So, kahit anong brand ng toyo. As long na may toyo. <laughs> At saka, what's that? Kalamansi. So, kalamansi. So, mas maganda kung meron kayong fresh na kalamansi. Kasi dito sa Canada, walang fresh. So, may fresh man, hindi na fresh frozen. So, ground black pepper or paminta. Lalagyan natin siya. And mix lang natin. So, and then ilalagyan na natin yung ating bangus. So, simple lang guys. Toyo, paminta, at kalamansi. Simpleng-simple lang yung pag-marinate. So, pag wala kayong kalamansi, you can use lemon or I think lime. Pwede rin nyo rin gamitin. I think sa gawing Vietnam and Thai, uh, Thailand, they using lime for all the dish that they cooking is lime. But Asian, we use kalamansi. So, yun guys. Uh, mag minarinate na. So, how long to marinate this one? Uh, until ready na yung ano. So, mamarinate na din mga few hours lang. So, yun guys. So, wait lang to ng few hours or until maayos na natin yung ating uh, meat ng to bubble nyo din. Ng ating bangos. So, ibubble natin yung Steam, ating actually. Yung ating bangos, meat bangos yung inalis natin sa ating bangos kanina. So, lalagyan natin ng konting tubig lang guys. 
para, para lang parang steam. steam lang siya. So hindi siya bol, parang in steam lang natin para lang mahiwalay yung kanyang meat sa tinek. Same time medyo maluto ng konti. Okay guys, yan. Tatakpan na. Then medium heat lang ang ating heat para hindi mula siya malusa yung meat. Guys, maghihintay lang tayo ng few minutes. So guys, ito, luto na yung ating bangos, yung ating in-steam kanina. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon, so, hihiwalay natin yung kanyang tinik doon sa laman. So, ayan. Ito yung mahirap na portion sa paggagawa ng relieno. So, paghihiwalay. So, imagine ninyo kung gano'ng gadami yung tinik ng bangos. So, ganun din yung hihiwalayin nyo o gagawin nyo para matanggal siya. So guys, umpisahan ko na yung pagtatanggal. So papakita ko sa inyo mamaya pagka uh, tanggal ko na yung mga tinig sa kanyang laman. So yan guys, naalis na natin yung tinig dun sa ating bangos. Nahiwalay na natin. Ayan. So, hiwalay na siya. Ngayon, uh, mimix na natin dun sa ibang ingredients niya. So guys, ito yung mga kakailanganin natin sa ating palaman or stopping doon sa ating relyanong bangos. So ito yung red, chili, red pepper. So ginahit ng maliliit. So yung carrots. So ginahit din ng maliliit. Tsaka yung ating potato or patatas. So pwede nyo gayatin o kung may food processor kayo, mas maganda sa food processor para even yung slice ng inyong ingredients. So, kailangan natin ng itlog. So, minced onion. Ito ang ating minced garlic. Ating anato seed or at sweaty powder. Ating garlic, powder garlic. Tomato paste. Soy sauce at ang ating black pepper or paminta. Of course, yung ating bagus. Ngayon guys, sisimulan na natin. Ngayon guys, nagpainit na tayo ng mantika sa ating pan. Lalagay na natin ng ating onion. Pagkailan lang natin ma-translucent yung ating onion. So guys, lalagay na natin yung ating bawang. So, i-adjib naman natin dun sa bawang. It's medyo mag-golden brown lang siya. So, masyadong, uh, uh, masyadong luto yung bawang kasi minsan pumapait yung ating bawang. So, katamtaman lang. Yung medyo golden brown lang. So, ngayon guys, pag golden brown na yung ating bawang, at translucent na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung ating aswiti. Kasi yung aswiti, mas maganda kung i-dissolve uh, natin doon sa ating binisang bawang at sibuyas. Tsaka doon sa hot oil niya. So, mas easy siyang ma-dissolve. Mix lang natin. So guys, ngayon pag na-dissolve na yung ating aswiti, pwede natin ilagay yung ating uh, bangus. Ayan guys, yun yung tinanggal nating mga tinik kanina. Ito na yung pinaka-meat niya. So wala na itong tinik. So guys, i-mix lang natin para ma-incorporate lahat ng sibuyas, bawang, at saka yung kulay ng ating aswiti. At the same time, maigisa-gisa na rin sya. Ayan guys, pagka na-incorporate na lahat, or naigisa na yung ating uh, meat, so ilalagay naman natin ngayon sa yung ating tomato paste. Ayan. So one can of tomato paste sa tatlong bangus uh, bangus sas I think that's the regular size and uh, 
ating tomato paste. Pwede bang gumamit ng tomato sauce dyan? Yeah. I think they're the same. Tomato paste, tomato sauce. For me, I think, I think tomato, tomato paste is more thicker than tomato sauce. Medyo mas malapot siya kaysa sa tomato sauce. Sa tomato sauce, this is more maasin. So, mix lang natin. Ang ating tomato paste doon sa ating ginigisa. So guys, uh, mag-aad na tayo ng konting toyo. So, pampaad na ang kanyang lasa. Toyo. So, we use uh, marka pin niya sa aming pagluluto pag kailangan namin ng toyo. So, we add ground pepper. So, nasa inyo kung gaano kakaraming pepper ang gusto nyo. Then we add garlic powder. Pag wala naman kayong garlic powder, kahit may yung sariwang garlic lang, oh, okay na. So, naglagay naman tayo kanina. So, we just add a little bit on the powder. So, more garlic, garlic flavor. Okay, and then we add yung the rest. So, i-add na natin yung the rest ng ating ingredients. Yung ating carrots. And yung ating patatas at yung ating red pepper or in I think in Pilipinas tawag nila siling cooking gun I don't know how why they call siling cooking gun siya so, mix lang natin para ma mix o ma incorporate na yung ingredients So ngayon guys, naglalagay pala tayo ng raisin. Nakalimutan natin doon sa video natin kanina. So, raisin. So, kasi yung raisin, nag add siya ng tamis. So, nakakawalan siya ng umay dun sa ating uh, niluluto. So, importante yung raisin dito sa ating niluluto. Ayan guys, mix lang natin. So, yung lasa guys, uh, mag-add na lang kayo ng asin or patis. Ating toyo is mas maganda. So, additional na flavor kung natatabang kayo. So, ilang minuto lang guys, matuluto na to. Just wait na mag-dry uh, ng konti. So, nag-add din kami ng konting tubig kanina. So, kasi medyo dry siya ngayon. Uh, hintay na lang natin siya na medyo maluto. So, ayan, luto na yung ating uh, palaman or stopping ng bangos. So, isasalin lang natin sa isang lalagyan para lumamig. So, may, pag medyo malamig na, so, ilalagay na natin dun sa bangos. Pero bago yun, ilalagay na, maglalagay tayo ng itlog para magban yung ating palaman dun sa bangos. Para hindi, pag hiniwa nyo siya, hindi siya mag -iwaiwalay. So, yung itlog, yun yung bonding na gagawin natin, na gagamitin natin. So ayan guys, malamig na yung ating uh, uh, bangos stopping. Yung it's time na lagyan na natin siya ng itlog. Ayan, babatihin mo natin yung itlog. So guys, walong itlog yan guys. Yung ating, mas maraming itlog mas maganda kasi para mag ban yung ating uh, palaman sa ating bangos. So may mix lang natin. Make sure yung malamig. Yeah, make sure guys malamig yung ating uh, bangos bago natin nilagay yung itlog. Kasi otherwise maluluto. Hindi siya magbaban yung ating uh, karne ng bangos. So kaya natin lalagay ng itlog para magban siya. Para pag hiniwan natin buo pa rin yung karne. Or yung meat ng ating bangos. So guys, dito sa aming uh, rilihan ng bangos di kami gumamit ng uh, ground pork. So, yung iba kasi gumagamit sila ng ground pork. So, additional na palaman sa bangos. Kami, pu pu purong uh, bangos lamang. 
So yun guys, yung minarinate natin kanina na uh, skin ng bangos. Yan na. So papalaman na natin siya. So guys, sa pagpapalaman, so gamit lang kayo ng kutsara. So, uh, secret lang dito, basta pupunuin lang natin yung bangos. Ayan guys, ganyan lang. So, si Mary Joy, pupush-push lang natin doon sa pinakadulo, sa pinakabuntot niya. Pupush nyo lang sa So marami naman tayong palaman kaya hindi tayo nag-worry na ma-run out ng uh, palaman ng bangus. So ipupush nyo lang ito sa pinakabuntot then papalaman ng ulit. So kailangan medyo uh, pag pinalaman natin puno siya at medyo pag hinawakan natin medyo matigas yung bangus ito sa palaman. Okay guys, medyo puno na. So, lalagyan naman natin ngayon yung pinakaulo. Pinakaulo ng bangos. Pupunoyin din natin yung part ng ulo. So, yun guys, natapos na natin yung isa. So, dalawa na lang. So, mamaya papakita namin sa inyo kapag nayari na yung dalawa. So ngayon guys, babalot na natin yung ating relleno. So sa pagkakatong to, gagamit tayo ng parchment paper. So at least, at least, at think sa Pinas, gumagamit sila ng dahon ng sagi tapos binabalot. Tapos ipiprito. Pero sa amin dito, wala hindi kasi pwede magpirito at malamig. So ibabalutin natin siya ng parchment paper. And then, i-oven natin after. Ayan na, binabalot na. So simple guys, babalutin nyo lang. Tapos ito na yung nabalot niya kanina. Sa dalawa. So gagawa tayo ng tatlong kalya ng bangus. So ayan guys, after nito, i-oven na natin. So guys, i-oven na natin yung ating kalya uh, ng bangus. So, isa-set natin yung ating uh, oven sa 350 degree. So, set natin. So, for 45 minutes or until mag-golden brown yung ating bangus. So, guys, ayan na yung ating finished product. Sa oven na natin. Ayan, luto na. Ayan na ang ating relyenong bangus. So guys, papakita namin sa inyo mamaya pagka naka-plating na. So, hiwain natin. Hiwain. So guys, tingnan nyo naman kung gano siya. Kasolid yung karne. Hindi siya nag-dalasag. Guys, so mamaya plating natin. So, papakita namin sa inyo yung plating finished product ayan guys luto na ang ating relyanong bangus at naka plating na rin so ayan guys ang final product natin sa ating relyanong bangus If you guys more video, please subscribe, like, and share. See you guys in the next video.